വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേക്കാണിത് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ രണ്ട് മുട്ട നല്ലതുപോലെ പതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് പൊടിച്ചു വെച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക മുട്ടയുടെ മണം പ്രശ്നമുള്ളവർക്ക് പഞ്ചസാര പൊടിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഏലക്കായ ചേർത്താൽ നല്ല ഫ്ലേവർ കിട്ടും നമ്മുടെ കേക്കിന് ഇതിലേക്ക് ഉരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വെണ്ണയ്ക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് മണമില്ലാത്ത ഏത് ഓയിലും ഉപയോഗിക്കാം കോക്കനട്ട് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യരുത് ഇന്ന് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചാണ് ഗോതമ്പ് പൊടിക്ക് പകരം മൈദ ഉപയോഗിച്ചും ഈ കേക്ക് ചെയ്യാം ഇനി കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യാം ബേക്കിംഗ് സോഡയും യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കട്ടകളൊന്നും വരാത്ത രീതിയിൽ നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് പാലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പാല് ചേർത്ത് വീണ്ടും നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കുക കേക്ക് ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ട്രേ നന്നായിട്ട് ഓയിൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഈ ബാറ്റർ ആഡ് ചെയ്ത് ആ ട്രേ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കാൻ പോവാണ് എന്തെങ്കിലും എയർ ബബിളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് ഇനി കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന പാൻ ഞാൻ ഇവിടെ പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു അതിലേക്ക് കേക്ക് ട്രേ വെച്ച് നന്നായിട്ട് എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് അടച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഒരു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഗ്യാസ് സിമ്മിലിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇപ്പം നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ലതുപോലെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി മെല്ലെ തുറന്ന് നോക്കാം കണ്ടോ കേക്ക് നന്നായിട്ട് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഇത് ഇത്ര സിമ്പിളാണ് അങ്ങനെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്